Moin Moin, einmal ein kleines Video zu diesem kleinen Panda-Controller, den ich als ja, kleinen Pro-Alternative geholt habe. Ähm, hauptsächlich für meine Freundin, die ist ein großer Panda-Fan, hat ein bisschen kleinere Hände, deswegen ist der normale Pro-Controller ein bisschen größer als der hier. Ist nämlich tatsächlich ein bisschen kleiner als der herkömmliche Pro-Controller von der Switch. Was ganz gut ist, sie kann ihn gut greifen. Ähm, die Tasten sind ein bisschen anders versetzt. Tatsächlich finde ich sogar, nachdem ich den jetzt auch mal ausprobiert habe, mit diesen leichten Haken hier oben sogar eigentlich ganz angenehm zum Zocken. Ähm, ja, die Tasten sind schön sauer, kein, kein Haken, keine Verzögerung in dem Sinne. Das Steuerkreuz könnte ein bisschen mehr, aber sind wir mal ehrlich, das braucht man fast nie. Wir haben hier die Turbo-Taste tatsächlich auch mit eingebaut und die Trigger hier oben machen auch einen guten Eindruck. Sie klackern nicht eklig oder dergleichen. Für die erste Synchronisation haben wir hier oben so einen kleinen Knopf, den drücken wir drei Sekunden und dann können wir in den Parry-Modus. Ich kann jetzt auch einmal noch zeigen, dass das Ganze hier funktioniert. Ähm, haben wir zurück mal A. So, und dann geht das Ganze auch direkt los. Und ich kann es auch nochmal hier zeigen, wenn wir jetzt hier, ich versuche es mal möglichst alles auf einem Bildschirm zu kriegen. Wir können hier uns frei bewegen. Man sieht auch, das reagiert sofort. Wir können hier äh, die Controller neu zuweisen. Drücken hier einmal dann auf die Home-Taste und drücken hier oben unsere zwei Reiter. Und dann haben wir ihn auch direkt gefunden. Drücken A. Und dann kann es ganz auch direkt weitergehen. Funktioniert einmal frei. Und ja, vielleicht für den einen oder anderen ein interessanter Hingucker. Ein sehr süßer Controller für den einen oder anderen als Alternative. Und ich denke, alles im Allen sogar auch eine gute Alternative zu dem Pro Controller an sich, weil es preislich natürlich auch viel günstiger ist, gut verarbeitet ist. Es ist vom Gewicht her sehr angenehm. Das Einzige, wie gesagt, man muss ein bisschen überlegen, wie groß die Hände sind. Also, wenn man sieht, wir nehmen jetzt eine größere Hand, ist das schon ein bisschen kompakter. Wenn ich jetzt auch noch die zweite Hände packen würde, wäre ich sehr dicht greifen. Aber sind wir mal ehrlich, das ist, wenn ich die Joy-Cons hier zusammenstecke mit diesen Halterungen, die geliefert wird, sind wir auch sehr eng beieinander. Also was das angeht, auch kein Problem. Und ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen.